Hola, soy Kelly Speche, cantante de Buenos Aires, Argentina, y soy parte de The Ranch, una comunidad que sigue a Jesús. En el mes de junio estuvimos hablando sobre sexualidad, y hoy queremos pensar en el diseño de Dios para la sexualidad de cada uno de nosotros. Vení, acompáñanos. Tito 2, 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. So, the grace of God has appeared offering salvation to everyone. Así que la, la gracia de Dios es, a, es como una salvación para todos. And we love that part of grace. Y esa parte de la But the other side of grace Pero del otro lado de la is that grace comes to teach us to say no to ungodliness and worldly passions. And to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Y que nos enseña a vivir, eh, como Dios quiere, digamos, y en tener este, como autocontrol en, en este tiempo. So once again, scripture is full of warnings about not living within the design of that God has made for sexual union. Así que una vez más, la Biblia está llena de versículos que nos dicen que, que está mal eh, vivir fuera de la voluntad sexual, digamos, de lo que sería un matrimonio, de lo que Dios pensó para el matrimonio. I mean, in our country and in many other parts of the world, abortion is used as birth control. En su país, como en otros países del mundo, el aborto es como un... Eh, control como... de la natalidad. Claro. And in our country alone, since we legalized abortion back in 1973... En su, en su país, desde que el aborto fue, fue legal. Since what year, sorry? 1973. En 1973. More than 61 million babies have been aborted. 61 millones. That means if you take the population of Manhattan, New York City, and the surrounding areas of New Jersey, and uh, out into Queens. Or, Así que si, si tomamos la, po la población de, de cercana o la población de New Jersey. And you were to wipe out the population of those areas three times over. Dani, me vas a tener que ayudar porque me perdí. Eh, si, 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 si uno eliminaría la población mm -hmm. de Nueva York y todas las áreas circundantes tres veces. That would equal the number of abortions we've Uh, had in this country since we legalized abortion. Esa sería la cantidad. Sí. Esa sería la cantidad de que de, de niños destruidos por por el aborto desde que se legalizó el aborto en este país. And so sometimes we look at the boundaries that God has put in place around sex. Así que muchas veces nosotros buscamos los límites que Dios puso para la sexualidad. And they feel like they're constrictive or they They limit. Y a, y a veces se puede, sentimos que son como muy limitados. They're too stern. Que son muy... Eh, no se entiende, Anelore. Estrictos. Uh -huh. But if we look at some of the things, some of the consequences of not doing sex God's way, the consequences are profound. Pero también si miramos las consecuencias que conllevan estos pecados o no respetar la los límites que Dios puso en la sexualidad, también podemos ver que son muy, son muy, muy profundos. So we've talked about the reality of abortion and millions of lives being ended. Así que si vemos la realidad de, del, del aborto, que son millones de vidas terminadas o We've talked about the, the massive reality of sexual abuse happening to, to girls and boys. Así que si miramos la realidad también que, que es el abuso sexual hacia, hacia los niños. But also sexually transmitted diseases of a variety of sorts are huge issues as well. Pero también las enfermedades de transmisión sexual, dijo. Sí. Que, 
que, que hay hoy en día por esto. And in addition to that, something that is difficult to measure, if not impossible to measure. Y también en algo hay, que hay es cosas. difícil de medir o incluso imposible de medir. And in this case, we're talking about all the internal damage done to the soul through sexual sin. Y el daño que se hace al alma, el daño interno que se hace a causa del pecado sexual. Another thing that I was looking at today in statistics. Así que otra cosa la que él estaba buscando eh, para hablar hoy, digamos. Is the reality that many people who become aggressive sexually. Es la realidad de, de muchas personas que se vuelven agresivos sexualmente. Men that tend to abuse women sexually or children sexually. Eh, los hombres que tratan de abusar a las mujeres o a los niños. Are often people who have been using pornography for years. Uh, son personas que usaron por años la pornografía. When people pretend that pornography is just innocent adult fun. Cuando la gente pretende simplemente que la pornografía es algo pa, es una diversión para los adultos. Absolutely nothing can be further from the truth. Nada puede estar más alejado de la verdad. Pornography damages those who use it. La pornografía eh, daña a las personas que lo usan. And it certainly damages those around the person using it. Y también daña a las personas que, está, que rodean a la persona que usa pornografía. So as the church, what do we do about this? Así que como iglesia, ¿qué hacemos con esto? How do we as followers of Jesus live out lives that are authentic? ¿Cómo nosotros, eh, hijos de Cristo, vivimos una vida auténtica? How do we live out lives that are real and not pretend? ¿Cómo vivimos una vida que sea real y que no sea una vida falsa, digamos? Most of the churches that I travel to and speak in Muchas de las iglesias en las que él habló admit that there's very little authenticity in the church. Eh, él se da cuenta o admitieron de que hay muy poca aut autenticidad en la iglesia. And I talked about this some last week. Y él habló de esto la semana pasada. But it's such an important point that I want to make it again today. Pero es un punto muy importante que él quiere volver a decir hoy. The only way for people to break sexual sin and pornography addiction. La única verdadera cosa o lo único que realmente hace una persona libre de la pornografía y de la inmoralidad sexual. Is for a man struggling with this or a woman struggling with this to find a few other men or a few other women, if you're a woman, to walk with in, in honesty and transparency. Es para estas personas que están lidiando con esto encontrar un grupo bueno de contención, ya sea para un hombre o para una mujer, que se rodeen de gente que realmente los ayude a caminar en, en su vida. And yet none of us want to admit sexual sin or struggle or pornography addiction or masturbation addiction. Eh, eh, y eh, es difícil o no muchos eh, realmente confiesan que tienen como adicción a la pornografía, a la, a, mo, a la masturbación. And yet these are issues that are rampant in the church. Y, y estos siguen siendo problemas que realmente está teniendo la iglesia. And the only way, the, I believe, the only prescription God gives us for healing in these areas is community. Y que él cree que el único, lo único que Jesús dice para, vol, para la gente que está luchando con eso es la comunidad. I also want to back up and make one other point about child abuse. Él quiere recalcar o volver a decir algún un punto importante sobre el, el abuso de la niñez. It's not just men committing child abuse, it's also women. No, es no simplemente hombres cometiendo el abuso sexual hacia un niño, sino también son mujeres que lo hacen. The majority of abusers are men. La mayoría de los abusadores son hombres. But women can also uh, do this too. Pero las mujeres también pueden hacer esto. And it dawned on me one day after I had heard their stories. 
Y después de un día que él escuchó historias that every one of the people living with us had been sexually abused by their mother as children. Que cada una de las personas que ellos estuvieran viviendo con, con su familia fueron abusados por su madre cuando eran chicos. One of them was a man and the other two were women. Un, uno fue un hombre y las otras dos personas que le confesaron que fueron abusados por la madre eran mujeres. And every one of them are now adults dealing with the fallout of the sexual abuse they experienced from their mothers. Y cuando eran adultos, a veces sí, les... siguen, siguen lidiando con los problemas que causó esa, esa abuso infantil de la, de la mamá. And so again, where do people who... Let me think. Let me say that over. This is an example of how God brings healing to us not by living in silence and isolation, but by getting our stories out with people who will listen and love us through that place. Y esto es un ejemplo de cómo nosotros podemos sanarnos eh, contando nuestras historias a, hacia las otras personas. It was hard for them to tell us their stories. Fue difícil para ellos contar sus historias. But we had, they had also heard our stories in other places. Pero ellos también en, Contaron o compartieron sus historias en otros lugares. And so they had a sense that because we would be willing to share our stories openly and deeply. Así que ellos sintieron que como Gary y su familia eran abiertos y profundos para contar sus propias historias. That we could be trusted with things that they have been hiding for years. Que eh, las ellos podían confiarle sus cosas eh, con las que estuvieron luchando por años hacia Gary y su familia. Por la and transparencia. So And so even bueno, though it was very, oh. I'm so sorry. Go ahead. It's okay. Eh, que las personas se sentían realmente confiados en contarle las cosas que ellos estuvieron ocultando en su vida varios años porque Gary y su familia eran muy transparentes para contar las cosas que ellos habían pasado también. And so even though it was very hard for them to tell us their stories, it was also very healing. Así que incluso que fue muy difícil para estas personas contar sus historias, también fue... Eh, muy sana, sanador es una palabra, sí, sí sanador para ellos. There's nothing like sharing the most difficult and painful and shameful things that have happened to you. No hay nada más difícil que contar las cosas que no, las cosas vergonzosas o humillantes que nos pasaron a nosotros. When you feel like I don't know if these people are ever going to love me or want to talk to me again. Cuando no sabemos si a la persona que le estamos contando nos va a ayudar o siquiera nos va a volver a hablar porque nosotros le contamos. And we're able to come alongside of them and love them and look them in the face and even cry over their abuse of the past. Y que ellos se van... Sorry, the first ellos, lo, part, ellos lograron yeah. acercarse a la persona después que les contó y abrazarlo, decirle, mostrarle cariño y a, hasta llorar por lo que ellos sufrieron. It's one thing to feel like we're loved and approved because of all the good things we've done. Es una es un buen sentimiento como que ser aprobados por las cosas buenas que nos pasaron o hicimos. We do that all the time in the church. Nosotros hacemos eso todo el tiempo en la iglesia. But it's an entirely different thing when we are loved in spite of our brokenness and our mm -hmm. sin or our wounding that's happened to us. Pero es muy distinto cuando somos amados, más allá de todos nuestros, nuestros problemas internos, digamos. When we risk opening up and sharing the most shameful and difficult places of our lives. Cuando somos abiertos, puede ser con la... Cuando con nos arriesgamos. Partes, uh -huh. Nos arriesgamos a abrir las partes que más nos cuestan de nuestra vida interior. And we experience love from other people in that place. Y más allá de eso, podemos experimentar el amor de las otras personas hacia nosotros. That's real love. Eso es el amor, el verdadero amor. And that's where healing comes. Y ahí es cuando la sanación, sanación mm -hmm. vuelve. Oh, ¿sí? mm -hmm. Sanidad, Sorry. perdón. So, we need to go to people who we feel have in some ways earned our trust. Necesitamos ir a personas con las que nos sentimos que de alguna forma se ganaron nuestra confianza. That might be a pastor. Puede ser un pastor. It might be a mentor or an older man or woman. 
Puede ser un mentor o una persona mayor, ya sea hombre o mujer. But sometimes that's not always safe. Pero no siempre eso es algo seguro. People who I think would be most safe Creo que las personas más seguras are ones who are talking about these issues from the pulpit or in their teachings. Son las que están hablando de estos temas, ya sea desde el púlpito o en sus enseñanzas. I know that Daniel and Hedalor are safe people to talk with about any of these things. Yo sé que Daniel y Anel Lore son personas seguras para hablar hacer cualquiera de estos temas. And that's a wonderful thing to have somebody even online to talk with about these. Es algo maravilloso tener a alguien, aunque sea online, para hablar de estas cosas. But it's also even better when you have somebody who's sitting in front of you. Pero es incluso mejor si uno tiene a alguien sentado enfrente. One of the things I do want to stress, though, una de las cosas que quiero destacar is that the effects of sexual abuse don't just go away on their own. Es que los efectos, las consecuencias del abuso sexual no desaparecen por sí solas. They have to be worked through. Tienen que ser trabajados. And they need to be worked through with someone else and perhaps several other people. Y tienen que ser trabajados, elaborados con otra persona y quizás con un grupo de personas. And it takes time, but God can do a lot of healing. Y lleva tiempo, pero Dios puede hacer, completar la sanidad. Proverbios 6, versos 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. And so in this passage it talks about seven things that God hates. Entonces en este pasaje habla de siete cosas que Dios aborrece. That are detestable to him que son detestables para él. One is haughty eyes. Pride. Uno es el, el orgullo. Lies. Mentiras. And when you go down to the bottom of 19, y cuando se re, van hacia el final del verso 19, the final thing that God says he despises is a person who stirs up conflict in the community. Lo que dice es que Dios odia a una persona que genera contiendas en la comunidad. And nothing stirs up conflict more than gossip. Y nada genera más conflicto que el chisme. So I will often say, when we hear the word abomination, at least in English. Así que muchas veces cuando escuchamos la palabra, lo que voy a decir es, cuando escuchamos la palabra abominación, por lo menos en inglés, We often think, oh, the Bible's talking about homosexuality. Pensamos, ah, la Biblia está hablando de la homosexualidad. It's like Sodom and Gomorrah. Es como Sodoma y Gomorra. And what I will say is, this passage talks about these things that are an abomination to God, and some of them are practiced every day in church. Y les voy a decir, este pasaje habla de las cosas que son abominación a Dios, y algunas de estas pasan todos los días en la iglesia. And so I will really encourage people and exhort them that while we're talking about sexual sin and even homosexuality, Así que voy a animar y exhortar a las personas que mientras estamos hablando de homosexualidad y de pecados sexuales, if you have engaged in gossip or have practiced gossip in your past, si has cometido, estado involucrado con chisme en el pasado, or in the present, o en el presente, God hates that. Dios odia eso. And you need to repent. Y necesitas arrepentirte. After one of my conferences, después de una de mis conferencias, my wife was with me. Mi esposa estaba conmigo. And she was on the prayer team. Y ella estaba en el equipo de oración. And she didn't give me the details or any of that. Ella no me dio los detalles ni nada de eso. But she had an elderly woman come up to her and with tears running down her face said, that's me. I have engaged in gossip. Pero una anciana con lágrimas en los ojos vino a ella y le dijo, esa soy yo. Yo andaba en chisme. 
And I realized from what you're saying that I have prevented people from coming forward and sharing their painful, shameful things in life. La, la señora anciana dijo, yo me di cuenta que yo con mi chisme, yo he impedido a las personas que han sufrido, que han sufrido cosas difíciles, abrirse y contar libremente. Y yo necesito arrepentirme ahora. Each of us need to be as open as I am with a few. Yo, yo, yo creo firmemente que cada uno de nosotros tiene que ser abierto, así como soy yo con algunos. I think scripture is clear in 1 John 1.7 when John tells us that we, if we walk in the light as God is in the light, we have fellowship with one another. Yo estoy convencido con este texto de Juan que dice que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. So we have to practice that difficult openness and vulnerability with at least a few. Así que tenemos que practicar esa vulnerabilidad y esa apertura tan difícil, por lo menos con algunos. Con The Branch estamos muy agradecidos que nos acompañes cada semana, porque estas charlas nos ayudan a mejorar nuestra forma de vivir y hacerlo con fe. No dudes en escribirnos, porque estamos acá para acompañarte. ¡Hasta la próxima!